Adesso oggi inizia una nuova puntata di Giri in Città e vogliamo offrirvi la qualità, vogliamo offrirvi ecco, tutto ciò che il territorio ha di buono da raccontare, eventi musicali, gastronomia, cucina, produzione, delle belle esperienze anche vissute da imprenditori locali che raccontano il loro lavoro davvero con entusiasmo e che portano avanti delle attività anche a conduzione eh, familiare in maniera ineccepibile. Dunque iniziamo questo percorso tra cultura e gastronomia insieme. Noi quest'oggi siamo tornati ai mercati di città, dunque il rapporto e la sinergia con le aziende a chilometro zero, le aziende che producono prodotti di grande qualità continua e quest'oggi ai mercati di città continua con la collaborazione di una grande azienda, un'azienda di grandissima eh, qualità e valore, si parla dell'azienda Agrigion. Qual è la differenza tra il tipo di grano, la coltivazione, la cura e la tracciabilità di dei prodotti di Agrigio e quelli invece che comunemente, comunemente acquistiamo. Allora la particolarità dei nostri prodotti è perché noi partiamo dal grano, noi coltiviamo delle varietà di grano antico e produciamo con un disciplinare certificato da ICEA che è un ente certificatore per il bio, poi lo trasformiamo in azienda con una macina a pietra dell'Ottocento. La particolarità, ogni passaggio ha la sua particolarità perché Abbiamo che il grano non solo viene coltivato e ha un glutine non modificato, ma viene anche depositato e stivato in azienda non nei silos in lamiera, ma viene messo pulito al momento della mietitrebbiatura nei big bag e nei capannoni dove i raggi ultravioletti non penetrano vicino al grano stesso. L'altro passaggio importante è la macinazione. La macinazione avviene con un mulino a pietra dell'Ottocento con delle pietre che vengono rabbagliate e questo fa sì che la macinazione avviene con bassi numeri di giri e dove noi abbiamo che la farina viene lavorata al di sotto dei 37 gradi dove le farine non subiscono delle modifiche a, a organolettiche. La vostra azienda è di Candela? Candela, Candela. sub Appennino Dauno. Un territorio dove le aziende di trasformazione non ce ne sono tante, quindi anche meritevole ed è, ed è premiante insomma, per la, la città che esistano poi degli, eh, degli agricoltori che poi abbiano voluto rendere eh, questo lavoro anche eh, diciamo, a livello imprenditoriale più importante. Il progetto è ancora più grande perché eh, siccome come potete vedere noi facciamo circa 50 tipologie di prodotti tutti in azienda, si parte dal grano, si arriva fino al confezionamento, dalla macinazione, un piccolo laboratorio eh, che pastifica pasta secca e poi facciamo la dolciaria e prodotti da forno e alta pasticceria, ne stiamo parlando perché adoperiamo tutti i prodotti di base di altissima qualità ed è tutto tracciabile del territorio. E benché il signor generoso diciamo, non abbia problemi di dialettica, però si affianca ad una persona, perché nel commerciale c'è Raffaele Sansone, un'azienda, dicevamo prima, che vuole affacciarsi anche alla grande distribuzione, lo fa valendosi proprio del dottor Sansone. Ecco, infatti, questi prodotti funzionali, eh, significa che sono prodotti ad alto valore salutistico, stanno iniziando a penetrare anche i mercati del nord Italia. E non è un caso che da maggio inizieremo a fornire una catena del nord previo una piccola fornitura di campioni dove hanno potuto provare questi prodotti e i responsabili di questa catena sono stati in campagna località Giancamillo per verificare un po' il processo produttivo e tutto il discorso della tracciabilità. E al nord Italia abbiamo trovato veramente dei consensi favorevoli rispetto al sud perché al sud anche se questi prodotti vanno bene c'è sempre qualcuno che dice però costano di più e noi ci sforziamo di far capire il perché costano di più rispetto ai prodotti convenzionali e quindi abbiamo tutti i presupposti per far crescere questo brand a livello nazionale.
Angoli e luoghi bellissimi e nascosti della nostra provincia al centro delle proposte turistiche della prossima Pasqua. A Sera Capriola visite guidate alla scoperta della storia. In occasione delle feste pasquali il Castello Maresca, dimora storica risalente al X secolo, sarà meta turistica di appassionati e curiosi alla scoperta dell'arte e della cultura. Il suggestivo paese dell'Alto Tavoliere, immerso in una zona collinare che mostra paesaggi ricchi di fascino e bellezza, ospita l'antico castello, tornato da poco ai suoi originari splendori, facendo bella mostra di sé con i suoi arredi ed affreschi originali. Salotti segrete del castello, arredi di pregio, intarsiati, decori sulle alte volte e poi appartamenti lussuosi ed una meravigliosa cappella consacrata alla quale è legata una singolare leggenda. Di proprietà della famiglia Maresca, originaria di Sorrento, che acquistò il Maniero nel 1700, il castello potrà essere visitato in tutti i suoi ambienti grazie ad un'imponente opera di restauro durata circa dieci anni e tornato da poco ai suoi splendori. Il castello sarà aperto al pubblico nei giorni della Santa Pasqua e fino al 22 aprile a fare da guida l'anfitrione Antonino Maresca, discendente della famiglia. Un modo per conoscere e valorizzare la bellezza di molti dei nostri luoghi ancora inesplorati e valorizzare il patrimonio culturale ed il valore artistico. E allora noi nel chiacchiericcio, ecco, qui nel, nel vedere i prodotti, nel degustarli, abbiamo avuto la possibilità di incontrare anche chi ne fruisce materialmente ed è un imprenditore locale che ha un'attività, in particolare un'attività di ristorazione dove si produce soprattutto la pizza e si offre ai clienti. So che c'è uno slogan che propone ai clienti e con il quale diciamo in maniera entusiastica porta avanti l'attività. Qual è? Allora, se una pizza è eccezionale vuoi mangiare... La farina di agrigio devi usare, quella che usiamo noi. Non potevamo chiudere nel, nel modo migliore. Allora, abbiamo adesso anche di che mangiare del pizza, buona pizza, sappiamo dove, dove, acquista, insomma, il, il, i, vostri, dove acquistate i vostri prodotti. Grazie. Grazie.